Hi guys, this is your Gem in your Tar Reader. So this is a yes or no answer for your question. Just a reminder, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. So papipiliin kita sa tatlong deck na ito, kung alin dito yung makakasagot ng katanungan mo. Isipin mo mabuti kung ano yung gusto mong tanong na masagot ng yes or no. Bago mag-end ang 2021, meron ka bang uh, katanungan na gusto mong masagot ng yes or no. Pili ka na, set sun, moon, or star. E daalamin natin, is it a yes or no answer for your question at kukuha tayo ng some advice na maaaring makatulong sa tanong mo, na maaaring mong makonsider kung sakaling ma-encounter mo yung ganitong reading, kung sakaling masagot ang katanungan mo. So let's start, pili ka na, sun, moon, or star. Hi, set sun. So alamin natin, Is it a yes or no answer for your question? Set sun. Kapag mag-pull out tayo ng limang cards, pag mas majority ang upright position, meaning to say, it's a yes. Pero pag mas majority ang reverse position, ibig sabihin, it's a no. So, aalamin natin, pag-isipan mo mabuti kung ano yung tanong mo na gusto mong masagot ng yes or no answer. Bago matapos ang 2021, pipili tayo. Is it a yes or no answer for your question? One, two, three, four, five. So pag-isipan mo mabuti kung ano yung tanong mo. Tingnan natin, is it a yes or no answer for your question? Page of Cups, reversed position. Two of Wands, five of Wands, reversed position. Queen of Wands, upright position. The Hangman, upright position. And the Empress, upright position. Three upright position and two reverse position, meaning it's a yes. Yes answer for your question. So, alamin natin kung ano ang maaring mensahe sa bawat cards na ito. Page of Cups in reverse. King of Cups. Siguro, hindi siya puppy love. Siya na yung the one. This is something na Hindi siya yung parang playing around, pero ito yung person na seryoso siya sa nararamdaman niya, sa feelings niya. Hindi siya naglalaro, hindi na siya nagbibiro sa nararamdaman niya. Matured na tong energy na ito. Parang ready na siya to commit, seriously commit with someone. With page of... Once in reverse, three of swords. You're still in pain. Nag-struggle. Siguro, ang dami niyong pinagdadaanan sa sitwasyon niyo, sa relasyon niyo. Parang ang dami nangyayari na nagbibigay sa inyo ng pain, ng heart heartbreak, sadness. Kasi parang hindi nagtutugma yung mga gusto niyong mangyari sa buhay niyo. So there's something na gumugulo sa isipan nyo, there's something na nagbabother sa buhay nyo, sa relasyon nyo. So, tignan natin kung ano ang akma sa Queen of Wands. Ano ang akma sa Queen of Wands? The Emperor. The Emperor with the Queen of Wands, parang you're very passionate about something, you're in control na gawin, gawin mo, tuloy mo. Kasi gusto mong mangyari ito, ito yung gusto mong simulan, ito yung gusto mong mangyari, tuloy mo. Queen of Wands is something na parang you're very passionate about this situation, this person. Kasi parang siya, seryoso na yung relasyon nyo. The hangman with king of wands. ba diba? New perspective, new idea coming your way. Kung ano man yung katanungan mo, it's a yes answer. 
nagbigay sa iyo ito ng clarity na ituloy mo yung passion mo. Gawin mo yung nais mo. With the Empress, oh, four of wands. Diba? Self-love. There's an opportunity for a birth of something. Opportunity of new relation. Hanggang magkaroon ng happy life, successful life. So, puro positive ang iyong energy sa katanungan mo na yan. Kung ano man yung katanungan mo, it's a yes answer for you. Kung alin man dito sa cards na to na maaari makatulong sa tanong mo, then pull out those energy. A win-win outcome is forecast. Diba? May win-win energy. Kasi seryoso siya, wala sang he walang hesitation. Totoo yung nararamdaman niya. Maaaring mutual ang energy nyo. Positive. Mahal ka niya. Okay siya. Seryoso ang kanyang energy. Hindi na siya nagbibiro. Diba? Parang uh, dapat mo na siya mapagkatiwalaan. So, tignan natin itong Three of Swords. Ano ang mensahe para sa Three of Swords? There's pain, sadness, heartbreak. Show the world the real you. You're not open. That's why. You're in pain. Diba? Hindi mo pinapakita yung totoong ikaw. Nag-struggle ka inside. Parang kinikip mo lang sa sarili mo yan. Huwag mong itago sa sarili mo. Show the world the real you. Pakita mo. Malay mo, ma-reciprocate yung nararamdaman mo. Kung di mo ipapakita sa iba yung tunay mong nararamdaman, masasakt ikaw at ikaw lang ang masasaktan. Hindi natin ang The Emperor with Queen of Wands. Ano ang advice para sa energy na to? The Emperor with Queen of Wands. Diba? You're in control of something. You're manifesting something. Alam mo, itong mangyayari sa'yo. Don't let your past hold you back. Ituloy mo lang. Huwag kang panghinaan ng loob. Diba? Don't let your past hold you back. Huwag kang matakot. Kasi, you're in control of your situation right now. Ito yung gusto mong mangyari. Tuloy mo lang. Don't let your past hold you back. Huwag mong hayaan ang iyong nakaraan, ang ihila sa'yo, para gawin mo yung mga gusto mong gawin. Hihila sa'yo pabalik. A new romantic cycle begins. Diba? There's a new romantic, there's a new perspective na gusto mo mangyari sa buhay mo. Parang new energy, new passion na nag-ignite sa'yo. Ito yung matagal mo nang gustong gawin, matagal mo nang gusto mong mangyari sa buhay mo. This is something na pinapangarap mo. With the Empress and Four of Wands, tingnan natin ang advice sa energy na ito. Balance, spirituality, and practicality. Balance, make a plan. Di ba, magplano ka para sigurado na magkaroon ng successful life sa buhay mo. So, thank you, Set Sun. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Set Sun. Hi, Set Moon. So, alamin natin, is it a yes or no answer for your question? Just a reminder, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Set Moon, magpupull out tayo ng limang cards. Pag majority ang upright position, meaning it's a yes. Pag majority ang reversed position, meaning it's a no. So, isipin mo mabuti kung ano yung katanungan mo bago matapos ang 2021. Alamin natin, Set Moon. Ano ang sagot sa katanungan mo? Is it a yes or no answer for your question? One, two, three, four, and five. Okay, let's start. Tignan natin. Set moon, is it a yes or no answer for your question? Pag-isipan mo mabuti ang tanong na gusto mong Masagot ng yes or no. King of Wands in reverse. Four of Swords, upright position. Four of Wands in reverse. Two 
two of wands in reverse and four of pentacles in reverse. Four reverse position and one upright position, meaning it's a no for your question. No answer for your question. So, alamin natin kung ano ang meaning ng energy na ito. King of Wands in reverse. Ano ang energy ng King of Wands in reverse? King of Wands. Maaring makatulong ito sa'yo. Nine of Cups. Parang maaaring there's no opportunity about something, pero there's an opportunity about your love and emotion to someone. Parang fulfilled ka na. Okay ka na sa buhay mo. This is something na parang Masaya ka na kung anong meron ka ngayon. With Four of Swords, upright position, ano ang energy mo? Four of Swords. Five of Wands. Siguro there's something na parang kailangan mong ihil yung kaguluhan na na-encounter mo. Kailangan mo munang mag-time out. Kailangan mo munang magkaroon ng time sa sarili mo. Pag-isipan yung mga nangyayari sa buhay mo. This is something na parang may mga hindi sang ayon, may gumugulo sa isipan mo. Kailangan mo siguro ang pagnilay-nilayan, pag-isipan kung bakit nangyayari ito sa'yo. Four of Wands in reverse. Ano ang energy mo? Four of Wands in reverse. Four of Wands in reverse. Ano ang energy mo? Four of Wands in reverse. Ace of Cups. Parang there's a new, there's overflowing love, pero hindi pa, hindi pa siya fully evolved. Parang, ano pa lang kayo sa stage na ililigawan. Parang hindi pa siya na, nasa stage na pwedeng for a long-term commitment. Parang nandun pa lang siya sa start na ng admiration, infatuation, feeling in love. Pero hindi pa siya sa destiny na happily married. Something like that. Tignan natin ang energy ng two of wands. Ano ang energy ng two of wands? Even though nine of swords, confusion, parang Hindi mo alam kung anong gusto mo. Anong gusto mong simulan. This is something na siguro, hindi ka sure. Kung paano sisimulan. Titignan natin mamaya kung ano ang magiging advice para dyan. Kung anong katanungan mo, nas nasagot ng no answer, pull out ka dito, kung ano yung applicable sa'yo. Four of pentacles, with seven of cups. Ang dami mong pangarap, dami mong gustong mangyari sa buhay mo, pero at some point, parang takot ka na gawin. Parang, di ka sure kung sisimulan mo. Di ka sure kung uumpisahan mo. This is something na gusto mong gawin, mga pangarap mo, pero there's a hesitation. There's a fear. Or maybe, hindi mo alam kung paano simulan yung mga gusto mong gawin, gusto mong mga pangarap mo. So, tingnan natin ang advice. What do you need to release? Diba? Anong kailangan mo i-release for you to have this successful life? Ano yung kailangan mong i-let go? With four of swords and five of wands, tingnan natin ang advice. 
four of swords with five of wands. Ano ang advice or message na maaari mo makuha kung sakaling ito yung energy para sa tanong mo? Four of Swords and Five of Wands. Emotions are running high. So, siguro kailangan mo mag-take time to relax. Kasi sobra yung disagreement, arguments. Emotions are running high, tuloy-tuloy. Kailangan mong magkaroon ng moment sa sarili mo na mapag-isipan yung mga nangyayari sa buhay mo. Ace of Cups with Four of Wands in reverse, you are good enough. Diba? Kung hindi ka sure sa relationship na ito, tandaan mo, you are good enough. Kung nagsisimula ka pa lang, hindi mo alam kung seryoso na ito, go with the flow and remember, you are good enough. With nine of swords and two of wands in reverse, don't let your past hold you back. Huwag mong hayaan yung nakaraan mo yung magbibigay sa'yo ng gantong confusion or fear of aiming or Pursuing this passion in your life, di ba? Kung may gusto kang gawin, gawin mo. Huwag mong hayaan ang iyong past ang hihila sa'yo na tahakin yung landas na deserve mo. So, tingnan natin ang Seven of Cups with Four of Pentacles in reverse. Seven of Cups, pangarap mo. Show the world the real you. Di ba? Huwag ka matakot. Pakita mo na makukuha mo yung mga pangarap mo. Mararating mo yung mga pangarap mo. Huwag ka panginaan ng loob. So, tiwala lang sa sarili. Thank you, Set Moon. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Set Moon. Hi, Set Star. So, alamin natin, is it a yes or no answer for your question? Isipin mo mabuti kung ano yung katanungan mo. At sasagutin natin ng yes or no answer. Just a reminder, set star. This may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Set star, magpupull out tayo ng limang cards. Pag majority, ang upright position, meaning it's a yes. Pag majority, ang reverse position, meaning it's a no. So, set star, ano ang iyong, ano sagot sa iyong katanungan? Sipin mong mabuti kung ano yung katanungan mo bago matapos ang 2021. Sasagutin natin ng yes or no answer. Okay, let's start. Set store. Tignan natin, is it a yes or no answer for you? The Hermit in reverse. Two of Pentacles in reverse. King of Pentacles in reverse. Six of Pentacles in reverse. Ten of Cups, upright position. So, four, reverse position, and one, upright position, meaning, answer to your question, it's a no. So, tingnan natin kung ano yung energy sa kanya-kanyang cards na maaring makonsider mo, marelate, sa, marelate mo sa tanong mo, makatulong sa'yo. The Hermit in reverse. Let us see. The Hermit in reverse. Nine of Pentacles. There is something na hindi mo alam na pwedeng magbigay sa iyo ng success in life. Parang hindi mo pa siya nakikita sa ngayon. Hindi pa nagkakaroon ng realization. With two of Pentacles, there is five of Wands. There's struggle. May nag-struggle dito sa ganitong aspeto ng buhay mo. Confusion. Kung ano ang gagawin mo, pipiliin mo. Nalilito ka, nahihirapan ka kasi may kanya-kanyang opinion, may disagreement, may argument sa sitwasyon. King of Pentacles with Six of Cups. You're in love with your past relationship. para may gusto kang balikan sa iyong nakaraan. Parang hindi ka masaya kasi yung nakaraan mo yung magbibigay ng kasayahan sa iyo. May gusto kang balikan sa iyong nakaraan. Six of Pentacles in reverse. Six of Pentacles in reverse. Ace of Cups. Overflowing love with someone or something. Diba? Parang gusto mong makaramdam ng ganong feeling. 
gusto mo namang makaramdam or magbigay ng ganung feeling sa ibang tao. With Ten of Cups, there's a new beginning sa buhay mo. There's a new beginning na magbibigay ng success. Di ba? Ito yung sitwasyon sa buhay mo na inaantay mo. Kung ano man yung tanong mo. There's a new beginning na magbibigay ng success and happiness. Kaya tiwala lang, antay lang sa right moment for you. Step out of your comfort zone. Ba kung hindi mo pa alam kung ano yung mga mangyayari sa buhay mo, step out of your comfort zone at mag-explore. Maaaring nandyan, nandyan dyan lang sa tabi-tabi yung mga bibigay sa'yo ng success in life. Two of pentacles with five of swords, a win-win outcome is forecast. Huwag mong hayaan na itong struggle na pinagdadaanan nyo ay yung ahad lang sa magandang opportunity sa inyong buhay. Di ba? Tuloy nyo lang ang buhay. Kailangan magkaroon ng magandang communication. With King of Pentacles and Six of Cups, nothing will come of this situation kung hindi ka magte-take ng action na aminin sa taong ito na may feelings ka pa sa kanya. Diba? Kung hindi mo ipaparamdam sa kanya yung tunay mong nararamdaman, walang mangyayari. With Six of Pentacles and Ace of Cups, may gusto kang balikan sa iyong nakaraan, bakit hindi mo aminin sa kanya yung totoo mong nararamdaman? The answers you need are coming. When it comes to your love, emotion, yung matagal mo nang inaantay na sagot, maaring makukuha mo na. Makakamit mo na. Kaya relax lang, tiwala sa sarili, antay-antay lang. Kasi the answer you need are coming. Kung ano man yung katanungan mo, maaring na makukuha mo na yung sagot or maaring nakuha mo na yung sagot. Ten of Cups with that, a time for healing, for you to be fully successful and, and have a wonderful life, maging masaya sa buhay mo, a time for healing. Kung meron ka na pagdaanan sa buhay mo na nagbigay sa'yo ng challenges, nag-struggle ka, there's a new beginning, there's hope in your life, there's hope, there's happiness. Pero bago, mo magkar- bago magkaroon ng realization itong happiness, You have to heal yourself. Kailangan magpatawad at patawarin ka kung ano man yung ng mga napagdaanan nyo sa buhay mo. Huwag ka mawala ng pag-asa kasi kung ano yung pangarap mo, nakikita ko na makakamit mo. So kung ano man yung katanungan mo, sana nasagot ng ating reading ngayon. It's a no answer for you pero mag-take away ka ng mga maaari mong makonsider sa sitwasyon mo at sa tanong mo. So thank you Set Star. Please like, share, comment and subscribe for more videos. Thank you Set Star.